हेलो फ्रेंड्स तो ये एस बी और एस बी क्लर्क मेन्स का क्लास है जो कि आपको देखने को मिल सकता है ये एक न्यू पैटर्न क्वेश्चन है तो अगर आप लोग देखिएगा इसको तो ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है लेकिन इसके लैंग्वेज ने इसको बहुत अच्छा एक लेवल दे दिया है और कितने लोग तो स्टूडेंट इसमें तीन टाइप के होंगे एक होंगे जो कि ये फिगर देखते ही छोड़ देंगे कि हमसे नहीं बनेगा दूसरा होगा जो कि इसको ट्राई करेंगे और जो जिनसे बन ही नहीं पाएगा और तीसरा होगा जो कि बना करके इसको निकल जाएंगे तो हमको कैसा बनना है हमको तीसरा कैटेगरी का बनना है जो कि इसको देखना भी है और इसको बना करके अच्छे से नंबर भी स्कोर कर लेना है कट ऑफ आई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मेन्स में हो सकता है कि या तो ये लोग क्वेश्चन को टफ दे दे क्योंकि मेन्स कॉन्सेप्ट का खेल हो जाए और प्री जो है स्पीड का खेल हो गया ठीक है आइए देखते हैं हालांकि हमको प्रैक्टिस सब करके चलना है मीडियम और हाई दोनों पता नहीं कैसा पेपर आ जाए तो देखिए इसने क्या कहा है एट परसेंट एस जी डी ओ डी आर आई सिटिंग अराउंड अ सर्कल सच दैट द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ठीक है एट लोग हैं जो कि एक सर्किल पे बैठे हुए हैं ठीक है और जो पर्सन अपोजिट है ना वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं ठीक है आर से थर्ड टू द राइट ऑफ जी तो ये मैंने यहाँ लिख दिया आर से थर्ड टू द राइट ऑफ जी हु इज फेसिंग इन तो हु बोला है तो हु किसके लिए बोला है जी के लिए बोला है ठीक है जी एंड आई आर इमीडिएट नेबर्स जी और आई इमीडिएट नेबर है वो मैंने ऐसे शो किया कि जी के बगल में आई लिख दिया है कि जी के किसी भी साइड में आई आ सकता है एस इज फेसिंग आउटसाइड तो एस को आउट लिख दिया फिर आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सिट अपोजिट टू ओ आर जो है इमीडिएट नेबर है डी का और अपोजिट है ओ के ठीक है हु इज फेसिंग आउटसाइड तो हु बोला है तो किसके लिए बोला है यहाँ ओ के लिए बोला है तो ओ मेरा आउटसाइड फेस कर रहा है टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड ई एस और जी एस और जी के बीच में दो लोग हैं ई इज ई इज सिटिंग एडजेसेंट नॉर अपोजिट टू एस ई ना तो एस के बगल में है ठीक है और ना ही एस के अपोजिट है तो वो इस तरीके से शो हो गया ठीक है कि ई ना ही एस के एडजेसेंट है और ना ही एस के अपोजिट है ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए ओ का इमीडिएट नेबर ए है एंड फेस इज आउटसाइड तो यहाँ किसकी बात किया है ए की बात किया है ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड फेस फेस इज आउटसाइड ठीक है अब क्या बोला आगे नाउ दे स्टार्ट थ्रोइंग कपल ऑफ डाइसेज एंड चेंज देयर प्लेसेज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ब्लो तो इस तरीके से आप सिटिंग अरेंजमेंट बैठा लीजिएगा उसके बाद ये लोग डाइसेज अपना थ्रो करना स्टार्ट करते हैं और उसी हिसाब से इन लोगों की कंडीशन भी चेंज होती है ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इसको सिटिंग अरेंजमेंट को बना देते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट को हम लोग सबसे पहले कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ क्या बोला है आर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी है ना जी के थर्ड राइट पे आर है और यहाँ हमको क्या पता है कि आर के अपोजिट ओ है तो आर के अपोजिट ओ हो गया फिर जी का इमीडिएट नंबर आई है तो इधर इस साइड तो ओ आ गया तो इस साइड आई आ जाएगा है ना यहाँ तक पुट कर लिया फिर ओ का इमीडिएट नंबर ए है जो कि आउटसाइड फेस कर रहा है यहाँ ए आ जाएगा और ये आउटसाइड फेस करेगा ठीक है और यहाँ दिया तो ओ मेरा आउटसाइड फेस कर रहा है ओ मेरा आउटसाइड फेस कर रहा है जी मेरा इन फेस कर रहा है और उसके बाद क्या बोला एस और जी के बीच में दो लोग हैं यहाँ तो एक दो पर्सन छोड़ के यहाँ तो आर बैठा हुआ है तो एक दो पर्सन छोड़ के यहाँ एस आ जाएगा ठीक है और क्या बोला ई e का इमीडिएट नेबर भी एस नहीं है और एस के अपोजिट भी ई e नहीं है मतलब ई e यहाँ भी नहीं आएगा और ई e यहाँ भी नहीं आएगा तो ई e कहाँ आ जाएगा ई e यहाँ आ जाएगा है ना उसके बाद मेरा एक ही लेटर बचा कौन सा बचा तो यहाँ देखिए एस जी ओ डी डी बच गया है तो डी मेरा यहाँ आ जाएगा तो ये मेरा हो गया सिटिंग अरेंजमेंट अब देखिए इसमें क्या बोला है कि देखिए जिस पर्सन अपोजिट है ना वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है तो यहाँ हमको लिखा था कि एस आउटसाइड फेस कर रहा है तो ये मेरा आउटसाइड हो गया तो देखिए जी मेरा इनसाइड फेस कर रहा है इसके अपोजिट डी है तो डी कहाँ फेस करेगा आउटसाइड ओ मेरा आउटसाइड फेस कर रहा है तो आर कहाँ फेस करेगा इसके अपोजिट इन साइड ए आउटसाइड फेस कर रहा है तो ई कहाँ फेस करेगा इन साइड एस आउटसाइड फेस कर रहा है तो आई कहाँ फेस करेगा इन तो यहाँ तक हो गया अब इसके बाद बोला है ना तो ये लोग बैठ गए सीटिंग अरेंजमेंट इन लोग का हो गया पूरा अब क्या बोला है नाउ दे स्टार्ट थ्रोइंग अ कपल ऑफ डाइसेस एंड चेंज देयर प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन बिलो ठीक है अब इन लोग दो डाइसेस थ्रो करते हैं और उस हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करते हैं ये देखिए यहाँ इसमें दिखाया है ना कि ये बैठे हुए हैं एक सर्किल के बाहर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये सारी पोजीशन है अब हिसाब से इन लोग अपना पोजीशन चेंज करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन को एक्सप्लेन कर देते हैं ठीक है कंडीशन को समझना ही बहुत अच्छा खेल है इसमें इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑप्टेन इन डिविजिबल बाई फोर दोनों डाइसेज में जो नंबर आएगा ना उसका अगर सम अगर मेरा उसका सम जो है डिविजल हो जा
थ्रू इट विल मूव टू पोजिशन एट वो पर्सन पोजिशन एट पे पहुंच जाएगा इफ द पोजिशन एट इज नॉट इम इट विल रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन अगर पोजिशन एट जो है वो खाली नहीं है तो वो अपने ओरिजिनल ही पोजिशन पे रहेगा लेकिन अगर पोजिशन एट खाली है तो वो अपने पोजिशन एट पे चला जाएगा तो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या इफ द सम ऑफ डिजिट इज ऑफ टेन इज मोर देन सेवन बट नॉट ट्वेल्व दूसरा कंडीशन इन दोनों का सम जो है ना वो अगर सेवन से ज्यादा हो लेकिन बारह से ज्यादा नहीं बारह से कम तो द पर्सन हु थ्रो इट विल मूव टू पोजिशन वन फोर सेवन रेस्पेक्टिवली एंड चेंज इट्स डायरेक्शन तो जो पोजिशन होगा ना जो पर्सन ऐसा करेगा अगर पहला पर्सन है क्योंकि अगर कोई पहला आदमी है जो ऐसा कर रहा है तो वो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा उसके बाद अगर कोई इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो फोर्थ पोजीशन पे जाएगा अगर कोई तीसरा आदमी अगर कोई फिर ऐसा कर रहा है तो वो सेवेंथ पोजीशन पे जाएगा और वो लोग पोजीशन तो अपना चेंज करेंगे ही और उसके साथ अपना डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे ठीक है अब तीसरे नंबर पर आते हैं तीसरे नंबर क्या है इफ द सम ऑफ डिजिट इज बिटवीन टू एंड सिक्स इंक्लूडिंग बोथ टू एंड सिक्स मतलब जो सम है ना डिजिट का इन दोनों का वो टू और सिक्स के बीच में इंक्लूडिंग टू और सिक्स मतलब दो और छह भी हो सकता है मतलब मान लीजिए कि वन प्लस वन आ गया तो टू भी हो सकता है और फोर प्लस टू आ गया तो सिक्स भी हो सकता है इंक्लूडिंग बोथ टू एंड सिक्स एक्सेप्ट फोर लेकिन फोर नहीं आना चाहिए ठीक है द पर्सन विल मूव टू द पोजिशन इक्वल टू द सम ऑफ टेन तो वो जो पर्सन ऐसा हो ये डाइस थ्रो करके नंबर लाएगा तो वो उन दोनों डाइस के सम के बराबर जो डिजिट आएगा उस पोजीशन पे वो मूव कर जाएगा ठीक है अब चलते हैं हम लोग कि अब कैसे कैसे इन लोगों ने थ्रो किया ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन्हीं ऑर्डर में इन्होंने थ्रो किया है तो सबसे पहले एस ने थ्रो किया अ पेयर ऑफ सिक्स तो आइए अब आगे देखते हैं कि इससे हमारे क्या फर्क पड़ेगा सिटिंग अरेंजमेंट में तो अब देखिए अब ये लोग डाइस फेंकना स्टार्ट किया तो सबसे पहले एस थ्रोज अ पेयर ऑफ सिक्स मतलब एक सिक्स और एक सिक्स एक पेयर ऑफ सिक्स फेंका एस मतलब कि सिक्स प्लस सिक्स कितना हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व आया तो अब देखिए इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ सेटिस्फाई करेगा पहला कंडीशन इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय फोर तो ट्वेल्व मेरा फोर से डिविजिबल है द पर्सन हु थ्रोज इज मूव टू पोजीशन एट जो पर्सन है वो पोजिशन एट पे मूव कर जाएगा मतलब की पोजिशन एट पे कौन मूव कर जाएगा एस एट पे कौन मेरा मूव कर गया एस ठीक है अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है इसको रब कर लेते हैं दूसरा कंडीशन क्या है ओ थ्रोज आर टू एंड थ्री तो ओ टू और थ्री शो किया टू प्लस थ्री कितना आया फाइव तो पहला कंडीशन तो नहीं है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि डिविजिबल नहीं है फोर से दूसरा कंडीशन था कि सात से ज्यादा हो बारह से कम हो ये भी नहीं है तो तीसरा कंडीशन क्या था इफ द सम ऑफ डिजिट इज बिटवीन टू एंड सिक्स एक्सपेक्ट एक्सेप्ट फोर तो दो तीन के दो और छह के बीच में फाइव तो द पर्सन विल मूव टू द पोजिशन इक्वल टू द सम ऑफ टेन तो जितना सम है उस पोजीशन पे वही पर्सन मूव कर जाएगा तो ओ तो पहले ही से है फाइव पे है तो ओ यही मूव कर रह जाएगा ठीक है उसके बाद डी थ्रू अपेयर ऑफ थ्री थ्री प्लस थ्री कितना आया सिक्स तो ये मेरी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कंडीशन मेरी थर्ड वाली सेटिस्फाई होगी है ना इफ द सम ऑफ डिजिट इज बिटवीन टू एंड सिक्स इंक्लूडिंग बोथ टू एंड सिक्स एक्सेप्ट फोर तो सिक्स पोजिशन पे कौन मेरा मूव कर जाएगा डी तो सिक्स पोजिशन पे कौन सा आ गया मेरा सिक्स पोजीशन पे आ गया मेरा डी उसके बाद कौन थ्रो कर रहा है उसके बाद आर थ्रो कर रहा है आर थ्रो अ वन एंड टू वन प्लस टू कितना होगा थ्री तो ये वाली मेरी कौन सी कंडीशन आ गई फिर से मेरी कंडीशन आ गई ये वाली है ना कि टू एंड सिक्स के बीच में है और टू एक्सेप्ट फोर तो थर्ड पोजीशन पे कौन मूव कर जाएगा आर उसके बाद कौन सा है आई थ्रो अपेयर ऑफ फोर प्लस फाइव फोर प्लस फाइव कितना हो जाएगा नाइन फोर प्लस फाइव कितना हो जाएगा नाइन तो नाइन मेरा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देखिए दूसरा सेटिस्फाई करेगा इफ द सम ऑफ डिजिट इज ऑप्टेन मोर देन सेवन बट लेस देन ट्वेल्व तो द पर्सन हु थ्रो इट विल मूव टू पोजीशन वन फोर सेवन रेस्पेक्टिवली तो ये पहला पर्सन है आई जो ऐसा कर रहा है तो आई कौन सा पोजीशन पे जाएगा आई फर्स्ट पोजिशन पे जाएगा तो आई मेरा आ गया फर्स्ट पोजिशन पे उसके बाद ए थ्रो अ पेयर ऑफ फाइव तो फाइव प्लस फाइव कितना आ जाएगा टेन तो ये मेरा कौन सा सेटिस्फाई करेगा ये भी मेरा यही सेटिस्फाई करेगा कि आप टेन मोर देन सेवन और लेस देन ट्वेल्व ठीक है तो मतलब सात से ज्यादा और बारह से कम तो दस तो वही है सात से ज्यादा बारह से कम तो द पर्सन विल हु थ्रो इट विल मूव टू पोजिशन वन फोर सेवन है ना वन फोर सेवन तो वन फोर सेवन पे कौन सा मूव कर जाएगा तो ये दूसरा आदमी है जो ऐसा कर रहा है तो ए कौन सा पोजिशन पे मूव कर जाएगा फोर्थ पोजिशन पे तो फोर्थ पोजिशन पे मेरा कौन आ गया ए ठीक है अब यहां तक मेरी
ये मेरा जितना इन्होंने कहा था उस हिसाब से मेरा पूरा ये सेटअप हो गया अब मैं एक बार नीटली आपको बना करके दिखा देता हूँ कि ये फाइनल अरेंजमेंट हुआ क्या और इसके बाद देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोगों से ओके इसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं अच्छा उससे पहले यहाँ देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन था तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वन फोर सेवन रेस्पेक्टिवली जो पोजिशन चेंज करेंगे एंड चेंजेस इस डायरेक्शन मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आई पहले यहाँ इन देख रहा था यहाँ कहाँ देखेगा यहाँ आउट देखेगा आउट और यहाँ देखिए उसके बाद फोर्थ पोजिशन पे कौन है ए ए यहाँ आउटसाइड देख रहा है तो यहाँ कहाँ देखेगा इन देखेगा ओके तो आइए सबको लिख लेते हैं बाकी कोई पोजीशन ऐसा नहीं जहाँ की डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला मतलब जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में यहाँ आ जाएंगे लोग ओ आउटसाइड देख रहा है तो यहाँ भी आउटसाइड देखेगा तो आइए फाइनल अरेंजमेंट देख लेते हैं ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट हो गया और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ आर एंड डी आफ्टर द फाइनल अरेंजमेंट फाइनल अरेंजमेंट के बाद आर और डी में डिफरेंस निकालना है तो आर कहाँ है थर्ड पोजिशन पे डी कहाँ है सिक्स पोजिशन पे आर और डी का डिफरेंस क्या आ जाएगा थ्री उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु इज सिटिंग एट द पोजिशन सेवन ऑफ द स्क्वायर आफ्टर फाइनल अरेंजमेंट तो सेवन पोजिशन पे कौन बैठा है सेवन पोजिशन पे तो कोई बैठा ही नहीं है ठीक है ये तो सर्किल में ना बैठा है सर्किल के बाहर एक ये स्क्वायर है तो सेवन पोजिशन पे तो कोई बैठा ही है हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग इन साइड इन द फाइनल अरेंजमेंट तो फाइनल अरेंजमेंट इन साइड के कौन कौन देख रहे हैं तो ए इन साइड एक हो गया एक आर इन साइड हो गया दो तो एक दो ये इन साइड हो गया एस तो आउट साइड देख रहा है ठीक है ए चेंज होकर के मेरा इन साइड हो गया है जी मेरा एक इन साइड देख रहा है तीन और एक आई तो मेरा यहाँ फाइनल में आउट हो गया है एक ई मेरा इन साइड देख रहा है चार तो ये फाइनल अरेंजमेंट होने के बाद चार लोग मिले हमको ऐसे जो कि इन साइड देख रहे हैं दोनों को कॉन्सिडर करके यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा ठीक है आइए अब आगे चलते हैं Who is sitting to the immediate right of G in the circular arrangement? तो इमीडिएट राइट में कौन है इमीडिएट राइट में आई है ये हो गया इजी क्वेश्चन था एक तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आप बताइएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए एक पेड कोर्स चल रहा है जो कि आई बी पी का है अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो बताइए जहाँ आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक की तैयारी कर जाएगी बेसिक्स टू एडवांस ओके बेसिक टू एडवांस सारी तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी उसका पूरा डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जहाँ कि हर एक सब्जेक्ट को आपको कैसे डील करना है अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ से एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और एकदम फाइनल तक पहुँचाया जाएगा और एक उसके अलावा एक आर आर का टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है पेड टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे और सब कुछ आपको बताया जाएगा किस सब्जेक्ट में को कैसे टैकल करे कि आपका नंबर उसमें बूस्ट हो सके तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत नॉमिनल प्राइस है आई बी पी का 1000 है और आर आर का पेड ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जो है 600 है ये पूरा एक टीम के साथ कोलेबरेशन है राइट अप्रोच की वैसे अगर मेरे चैनल पे जो फ्री वीडियोस अपलोड होते रहते हैं वो तो अपलोड होते ही रहेंगे अगर आपको एकदम गाइडेड अप्रोच चाहिए तो आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं जो कि राइट अप्रोच टीम का है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमको मैसेज कीजिएगा मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू